السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق رسول الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي ألا أحمد المختار خير البرية ألا يا رسول الله إني أشق إليك حبيب الله من التحية فهب رسول الله سكر ولذة فيا نور نور الله أنعم بإزتي صلاة وتسليم وأزكى تحية على أحمد المختار خير البرية أبي بن رايا سيدي أستاذ ورغل مدو پندي دن مار جماعة دف كمتي بارواهي قل نل برايا سهودرا سهودري ماري الله رب العزت نمودا يي سنگمم ناليك بورت پتت رعملا يي نمبل ننن قبول چي يمارا غتت نلد پرنن گرد جيوتت الپگرت نل ورائي جيوت نل ورائي مريكان الله نمك اللور کم باقيم نل غتت ايوڑ نادن ورن رفاء راتي بند ان تيمونام بارشيغ شيخ رفاي تغلى بارقت وند الله نمك اللا سرطم بجيم نلقو مارا غتت آمين نتو عجيد وند آمو غم نتا ده بشالة ما يوري بشيغم نوكي زل کندو مدق ملا تا ياترا يندان கண்ணாடத்தில் மலையாளத்து நேதிரிக்கின்னது
ഇൻഷാ പിന്നീട് തങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും കിട്ടുന്ന സമയം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ കോളിയൂറിൽ എത്രയോ കൊല്ലമായി ഞാൻ തന്നെ വേദന വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാനിവിടെ വേദന ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി ദുബൈയിൽ പോയി ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒരു ബിരുന്നിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയി വിരുന്ന് ആ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് കാണുന്നു കോളിയൂറ് ദഫറാത്തിബിന്റെ വേദ പരിപാടി അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയത് തന്നെ കോളിയൂർ റൂമിലേക്കാണ് കുറെ കോളിയൂറിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്ന് അവിടെ പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും സാധിച്ചു ഇന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ ഈ പരിപാടി ലൈവിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുബർക്കൊക്കെയും ഹൈറ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാട്ടിലുള്ള നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഉള്ളവരെ ജോലിയൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഉള്ള ജോലിയിൽ തന്നെ ശമ്പളം കുറച്ച് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അവരൊക്കെ അവിടെ കഴിയുന്നത് ഡിഫായി ശേഖ തങ്ങളെ വറുക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാ വിദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ നിയമത്തിലെല്ലാം നീ ഇളവ് വരുത്തണം റഹ്മാനെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഇളവ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അമീൻ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവേശമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ലൈഫിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വേദ കേൾക്കാം പലേ നാട്ടിലെയും വേദ് ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിൽ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം പരിപാടി ഇങ്ങനെ ലൈവിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് ഈ ലൈവല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പെട്ടെന്ന് ലൈവ് കട്ടായപ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് പോവാൻ്റെ ഒറ്റ കയറുവല്ല നാട്ടിലത്തെ പരിപാടി പറ്റ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എറിയുന്നവന്റെ മൊബൈൽ തന്നെ ചൂടുന്നവനിക്ക് മൊബൈൽ വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ലൈവ് കട്ടായപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നാട്ടിലത്തെ പരിപാടി മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊരു ആവേശമാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാതെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെയും മാത്രല്ല ഈ ലൈവിന്റെ ആളോട് ഞാൻ പറയാം ഇടക്കിടക്ക് സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കണം എന്തിനെന്നറിയോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കും ആട് നോക്ക് ഉപ്പാന കാണുന്ന ഇച്ചാന കാണുന്ന ഓറ കാണുന്ന ചോറ കാണുന്ന ഒരാവശ്യത്തോട് നോക്ക് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഉസ്താദിന് തന്നെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ റാഹത്താവില്ല ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് തിരിക്കണം കാരണം ഈ നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരെ കാണും പലവരെയും കാണും പോലെ വയസ്സിൽ ഉപ്പായിരിക്കുന്നു അത് അവരിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര എന്നാണ് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് യാത്ര ഇപ്പോഴാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് യാത്രയല്ല യഥാർത്ഥമായ ലോകത്തേക്കാ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ജീവിതം യാത്ര ഇവിടെയാണ് ഈ യാത്ര എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാനിവിടെ പലേവട്ടം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വീഴുന്നത് ആ യാത്രക്കാരനായി കുറഞ്ഞ കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം യാത്രയിൽ നിന്ന് വിട ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിട ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മടക്കമില്ലാതെ യാത്രയല്ല മടക്കമില്ലാതെ അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് യാത്ര അവിടത്തേക്ക് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് സമാപിച്ചു പിന്നെ യാത്രയല്ല ആ മടക്കമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോയ ആരും ഇന്ന് വരെ ഈ കോളിയൂറിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല കോളിയൂരി തന്നെ പഴയ വേസന്മാരാരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു വേസനെ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ പരേ പരിചയം പോയ സമയത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു തലാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ 
ഞാൻ അത് പറയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ വർക്ക് തീരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ എത്രയോ വയസ്സന്മാർ നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരെ ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആ പോയവർ ആരും തന്നെ ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വന്നൊരു ചരിത്രമില്ല നമ്മുടെ മുഖാമികളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്നാം വാർഷികം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ അൻപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളിടയിൽ എത്ര ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തായി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഹാനായ സീദിന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കോളിയൂറിൽ തന്നെ തങ്ങൾ ഉസ്താദും ഞാനും വാൽദു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ന് എത്രയോ ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പലവരും പലവരും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുയെ മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് ബർസഹിയായ ലോകത്ത് നീ വലിയ സ്ഥാനവും പദവിയും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എന്റെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകം ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകം അല്ല താൽക്കാലിക ഷെഡ് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വേദ പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും സുരിബൈലിൽ വേദ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലഹി സലാമും ഹബ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയും രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിപ്പിക്കൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കരാണ് അത് മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോയാൽ പിന്നെ ഒരാൾ വരും അയാൾ പോയി പിന്നെ ഒരാൾ വരും ആർക്കും സ്ഥിര താമസമില്ല ഹലീഫ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു കൂട്ടർ വരാനുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നൊരു കൂട്ടർ വരും അതുകൊണ്ട് ഹലീഫ ജാഹിലും ഫില്ലർദ് ഹലീഫ എന്നാ പറയുന്നത് പ്രതിനിധികൾ ഒന്നിന്റെ പകരം ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ പകരം ഒന്ന് ആർക്കും ഇവിടെ സ്ഥിരതയില്ല അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രതിനിധിയായി പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ അള്ളാഹു തല പടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാ എന്തിനാ സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചത് സ്വർഗം തറവാടാണ് അത് യഥാർത്ഥ ലോകമാണ് ഇത് താൽക്കാലിക ഷെഡ് മാത്രമാണ് ആ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തല ആദൻ നബിയെ പടച്ചു എന്നിട്ടോ ആ പടച്ച ആദൻ നബിയെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം പറഞ്ഞയക്കണമെങ്കിൽ തറവാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നല്ല റാഹത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാൽ വിഷമാവൂലേ നമ്മുടെ കോടിയൂരിയിലെ നമ്മുടെ അംസസായി ഉസ്താദ് കുറെ കൊല്ലായി യാതൊരു ആർക്കും യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല നല്ല റാഹത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ കാലത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇടർന്ന് കെട്ട് കെട്ടി കൊളിയുന്നു എത്ര മാനസിക എത്ര വിഷമുണ്ടാവും പണി വേറെ കിട്ടൂല എന്നല്ല പണി വേറെ ദുനിയാവർ കുറെ അത് വേറെ വിഷയാണ് പണി കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ പെട്ടെന്ന് നല്ല റാഹത്തിലെ കഴിയും ഒരാൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വിഷമല്ലേ അതിന് അള്ളാഹു തല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സ്വർഗത്ത് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് പുറത്താക്കണം ഈ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് ഇറക്കണം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാൽ അത് ആദൻ നബിക്ക് ടെൻഷനാണ് അതിന് അള്ളഹ തീർന്നറിയോ ആദൻ നബിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കാം ആ കാരണം ആദൻ നബിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാം ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു അതമേ സ്വർഗത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തിന്നോ ആ മരത്തിന്റെ പടം മാത്രം തിന്നുണ്ടാന്ന് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ മരത്തിന്റെ പടം എന്താ തിന്നാത്തത് ഹറാമായത് കൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ആ മരത്തിന്റെ പടം ഹറാമായത് കൊണ്ടല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഹറാമ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാം ഹലാലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ആദ്യം ലഭിക്ക ആ മരത്തിന്റെ പടം മാത്രം ഹറാമായി ഹറാമല്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹറാമ് സംഗതി ഇല്ല എല്ലാം ഹലാൽ തന്നെ പിന്നെ ആദ്യം നബിന്റെ
അതിന് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് ഹബ്ബ ഉമ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആദിൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ മരത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോവാ അങ്ങനെ പോയി പോയി ബാബ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഹലാലായ സംഗതി അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഈ മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം ഹറാമാവാൻ കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഞമ്മ പറയാം പറിക്കാ അവ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത് നബിയോട് പറഞ്ഞു തിന്നോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നബി അബ്ദുല എന്ന് പറഞ്ഞു അവ മതി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തിന്നാ അതോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തിന്നാ എങ്ങ താണേം പെണ്ണ് കണ്ടിച്ച് കൈയിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ നമീദ് വലി ചെരിട്ടുണ്ട് അമീദ് വലി ചെരിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ നോക്കി അമീദ് വലി സന്ത വിഷയല നോക്കി ഞാൻ നല്ല കോമഡി വേണ്ടി വേണ്ടി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏത് ആണായ മനുഷ്യനും പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലാഹ് പേടിയാ നടിക്കുന്നുണ്ടല്ല റബ്ബ് എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ദുനിയാവിന്റെ കഥയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ അവ ഉമ്മ പറിച്ചത് തിന്നു വയറ്റത്തേക്ക് പോയി ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് തിന്നാൻ വേണ്ടി അവ ഉമ്മ പറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം വായിലിട്ട് ചവക്കുന്നു ചവച്ചിൽ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ജിബിരിയിൽ വന്ന് വരച്ച പിടി പിടിച്ച ചങ്കിലേക്ക് ജിബിരി വരച്ച പിടിയാ കഴുത്തിലേക്ക് ആ പിടിച്ചപ്പോ പൊന്തിയ പൊന്തലാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ട് പൊന്തൽ ആണുങ്ങളെ ചങ്കിലൊരു കെട്ട് കെട്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ചങ്കിലില്ല ആണുങ്ങളെ ചങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കെട്ട് കാണാ ഇപ്പോഴും അല്ലേ ആണുങ്ങളെ ചങ്കിൽ ആ കെട്ടില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആണല്ല ആണ്ടെ കോലത്തിന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ കെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ ആണല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വന്നിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊല്ലത്തിൽ ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യാഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറം ഒരു റൂസ് കിടക്കാം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി സമയം ഞാൻ വരുമ്പോ റോട്ടിൽ ഫുൾ ആളും ഭയങ്കര രസമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോന്ന് സംഭവിച്ചു വ്യാഴ് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പിറ്റേന്ന് വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അതില് ഇന്നലെ ഇന്ന ഇന്ന ഉറൂസില് ആണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിന്റെ പൂർഹ ഇട്ട ആണിനെ പിടികൂടി അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഞാൻ രാത്രി വരുമ്പോ കണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് പൂർഖ ഇട്ട ഒരാണ് നമ്മളെ മൈക്കള ഭാഗത്തുള്ള ഒരാള് നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ പെട്ട ഒരാള് ലൈവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ആണി പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ആണു നോക്കി ഇരിക്കലും സ്വാഭാവികമാണ് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെണ്ണൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരറ്റ പിടി അങ്ങ് ജിബിരി പിടിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ച പൊന്തിയ പൊന്തലാണ് ഈ കാണുന്ന കെട്ട് കഴുത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കെട്ട് കാണാ പക്ഷേ അവ ഉമ്മർ അള്ളാഹു എന്നെ തിന്നപ്പോഴോ അള്ളാഹു തേല അപ്പിടുത്തം പിടിച്ചില്ല പിന്നെയോ അവ ഉമാൻ വയറ്റിലേക്ക് പഴം എത്തി പുരുഷന്മാരെ കഴുത്തിൽ ഈ കെട്ട് കൊടുത്തതുപോലെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു തല അവ ഉമ്മ ആ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നാണ് അതെന്താണ് അല്ല മാഷുർബീനി അവിടുത്തെ മുഖനിയിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം അവ ഉമ്മർ റതി അള്ളാഹു തല പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിന് കാരണമായി അവ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു തല എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു കുളി കൊടുത്തു ഹൈദ് രക്തം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഹൈദിന്റെ തുടക്കം എന്ന് ഇമാമികൾ എഴുതി വെക്കാണ് മാസത്തിന്റെ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഉമ്മ തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഞമ്മ സലാമ തൈപ്പൂട്ടിയാ ചെയ്യും പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഹവ ഉമ്മ അത് തിന്നണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മാസത്തിന്റെ കുളിയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട് അതെന്താണ് പാഠം ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല ജമാലിയത്താകുന്ന ഭംഗിന്റെ വിഷയത്തിലല്ല പ്രകൃതിപരമായി തപയായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാവിൽ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായി കുളി പോകുന്ന പെണ്ണാണ് പ്രകൃതിപരമായി ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി മാസത്തിന്റെ കുളി പോകാത്ത പെണ്ണെനിക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ കണ്
ഗർഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മാസക്കുളി പോകാത്ത ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ച് കുളി ശരിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ആ കൃത്യമായി കുളി അത് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ കുളി എനിക്കാനും പാടില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മസ്തര ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പറയാം കൃത്യമായി വരുന്ന കുളി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവരുടെ കുളിനെ നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിത് മസ്തല പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില ഉമ്മമാര് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ റമദാനിന് നോമ്പ് തുടക്കം മുതലേ കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നോമ്പ് വരെ കിട്ടി ഒരറ്റ നോമ്പ് പോയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ കുളി വരുന്നു അങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആറ് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ റമദാന്റെ നോമ്പ് കളയുന്ന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് ടേബലിട്ട് വാങ്ങി കുളി വാങ്ങിട്ട് കുളി നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുളി നിർത്തലാക്കിയിട്ട് അവർ നോമ്പ് മുപ്പതും നോക്കും കുളി നിർത്തലാക്കിട്ട് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മസ്തല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഗുളി കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തലാക്കിട്ട് നോമ്പ് നോക്കിയാൽ നോമ്പ് സ്വഹിഹാണ് നോമ്പ് സ്വഹിഹാകും നോമ്പിനെ അരിതാക്കും യാതൊരു കൊണ്ടുമില്ല പക്ഷേ പ്രകൃതിപരമായി ഉടമാകി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അവളെ രക്തം നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിർത്തലാക്കിയാൽ അവിടെ തടിക്ക് വലിയ വലിയ രോഗത്തിന് അത് കാരണമാകുന്ന മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് കൃത്യമായി കുളി പോകുന്ന പെണ്ണ് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കുളിയെ നിർത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ചലനമില്ലാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു പെണ്ണ് ഒരിക്കലും അവരെ കുളിയെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തലാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കു ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയാണല്ലോ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ചില ഉമ്മമാര് ഈ ഇടക്ക് കുളി വന്നു പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ച് ടാബ്ലറ്റിന് കെട്ടന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരു കെട്ട് സ്മഹാനറബി ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സംഘത്തിന് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഹജ്ജിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഗുളിക കൊണ്ടോണോ ഞാൻ ആ ഗുളികനെ കണ്ട അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സ്ഥലം വരുന്നില്ല ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ തവാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധി ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിനും ശുദ്ധി ആവശ്യമില്ല അറഫയിലും മിനയിലും മുസ്തലിഫയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മിനയിലും രാപ്പ് നിർക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല തവാഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരു പരിപാടിക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശരീരത്തിൽ മാപ്പറിപ്പുറം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അജിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ കുളി കഴിച്ചിട്ട് കുളി നിർത്തലാക്കുന്ന പരിപാടി ശരിയല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തില് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു മംഗലാപുരം യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരി ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് കരയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല തന്നാലെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലെ ഉണ്ടാവൂല തന്നാലെ ഉണ്ടാവൂല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണ്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങള് ഈ കുളി വരുന്ന സമയത്ത് കുളി കഴിച്ച് കുളി നിർത്തലാക്കലുണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെ കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒറ്റ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പത്ത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ഒറ്റ നോമ്പും നഷ്ടപ്പെടൂല ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് മാസം ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പ് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ കൊല്ലം കിട്ടി രണ്ടും പോയി അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പൊ കുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതിപരമായി ഒരു നല്ല പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമാ ആ കുളിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചല്ലേ ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഗർഭിണിയായാൽ മാസം എത്രയായി മാസം ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി ആറായി ചീരണി മംഗലായി ഏഴല്ല ചീരണി മംഗല ഈ കണക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ മാസത്തിന്റെ കുളി
മരത്തിന്റെ പഴത്തിനെ വിലങ്ങിട്ട് തിന്നാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവമാന കൊണ്ടതിനെ തീറ്റിപ്പിച്ചു അത് കാരണമായി അവ ഉമ്മാക്ക് മാസത്തിലെ കുളി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അതന്നെ അലഹിസല മരത്തിന്റെ പഴം തിന്നാൻ അന്ന് അനുവദിച്ചില്ല കഴുത്തില്ലത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പിടികൂടി അതാ പഴം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പഴത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും തിന്ന് ഒരാൾ വായിലിട്ട് ഒരാൾ തിന്ന് അത് കാരണമായി രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു താല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കി അല്ലാമ ഇബിനികതീർ ഏരി വെച്ചത് കാണാം ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഇറക്കുമ്പോ അവർക്ക് മറക്ക് മുട്ടിയിരുന്നു തണ്ടാസിൽ പോകാൻ മുട്ടിയിരുന്നു അല്ല പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരത്തിന്റെ പഴം തൊന്നതിന്റെ പേരിൽ മറക്കിരിക്കാൻ മുട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ദുനിയാവിലേക്ക് അവർ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതന്നെ അലഹിസന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട പഴയ സിലോൻ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങുകയാണ് ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹബ്ബ ഉമ്മ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ പോയി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ ജിദ്ദ എന്ന പേര് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ജിദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന എയർപോർട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ അതിന്റെ പഴയ പേര് ജദ്ദ എന്നാണ് ഉമ്മാമ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ച് ജിദ്ദ ആയി പോയതാണ് പഴയ പേര് ജദ്ദ എന്നാണ് കിതാബിലൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഉമ്മാമ ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ജദ്ദ എന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പേര് വെച്ചു ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നിറങ്ങി ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിലോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദന്നബി അലഹി സല നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി തൂണ്ടുന്നു ഫത്തുഴിൽ കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ സുലോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദൻ നബി ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ആ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് അതൻ നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അരെ പാറപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാറപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പോയാൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടി കാണാം ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തില് അതുപോലെ ഉത്തര കർണാടകയിൽ ഞാൻ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സ്ഥലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചവിട്ടടിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദന്നബി അലി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ആദന്നബി കറങ്ങിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക രാജ്യമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നേതാവായ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാകുന്ന ആദന്നബി നാൽപ്പതിലധികം കൊല്ലം താമസിച്ച സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് കേട്ടോ ാണ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവസരമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെ ആ തന്നെ അലിസ്ലാം നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി അവ ഉമ്മ സൗദി അറബ് ജിദ്ദയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന രണ്ടുപേരും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുനിയാവിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവർ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലം എവിടെ മക്കയിൽപ്പെട്ട അറഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അജ്ജിന് പോയാൽ അജ്ജ് മാസം ഒമ്പതിന് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അറഫ ആറഫയിലാണ് ഹവ ഉമ്മയും ആ തന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അറഫ എന്നാണ് അഥവാ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലം അതേ സ്വർഗത്ത് നിറങ്ങി വന്നതിന്റെ ശേഷം രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആ ഉമ്മാമയും ഉപ്പാപ്പയും ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന്റെ പകരമായി ഇന്നും അതാ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ആദന്നബിന്റെ മക്കള് അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുക ഒരുമിച്ചു കൂടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നേരട്ടെ 
ഏ നിങ്ങൾ ആര് പിന്നെ പോകാൻ നോക്കല്ലേ അവിടെ ചോരെ ഞാൻ കൊല്ലത്തിനൊരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ ഓറ എന്നെ നോക്കിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എത്ര ബേജാറാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ആകെ കൊല്ലത്തിനൊരിക്കൽ ഞാൻ വരുന്നത് എന്നെ നോക്കുന്നില്ല എന്താ എന്റെ ഭംഗി എല്ലാം കുറഞ്ഞനായി പിന്നത്തെ പോലെ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നു ഞാൻ വണ്ടി വാച്ചിന്റെ ഓർമ്മ എന്തോ ടെൻഷനില് ഒത്താലികൾ എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ എന്തോ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോയാൽ വരാൻ വൈകി ചൂടായി പോയി ഇന്നലെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മോദി അമ്മ വന്ന് ഈ ചൂട് ചൂടായിട്ട് മോച്ച് മറന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യന്മാര് നോക്കാത്തത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൈനെ കാണിക്കുന്നേ ഇല്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഏ നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച നിന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് കാരണം എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ദൂരെ പോലെയാണ് വന്നതിന്റെ പേര് ഭാഗ്യവും നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം വളരെ വിനയത്തിന്റെ വാശിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാം രണ്ടുപേരും പിന്നെ അവൽ വന്ന് സംഗമിച്ചു എന്നാ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് മറക്കിരിക്കാനാണ് ഇമാമിങ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ പഴം തന്നതിന്റെ പേരിൽ മറക്കിരിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പോ അവരെ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ലോകമാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്നാൽ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി തണ്ടാസിന് പോയാല് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ അവിടെ കുത്തിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ കുരന്റെ അസുഖം വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ ഇനി വലിയ ഒസ്വാസ് ഹന്നാസ് ആയി പോയ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ കുത്തിരിക്കൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാളും കക്കൂസിന് ഇരിക്കൂലല്ലോ കക്കൂസിൽ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ പോയി താമസിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലയോ എന്നാൽ ദുനിയാബ് വലിയ കക്കൂസാണ് ആദ്യ അലീസ്വലാബുഹുമയും മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കക്കൂസാണ് ഈ കക്കൂസിലുണ്ടോ കുറെ കാലം താമസിക്കുന്ന ഇല്ല പിന്നെയോ ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിന്റെ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ് വസല്ലവതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് കാലം അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ചെറിയ താമസമാണ് അറുപതും എഴുപതും നമുക്ക് വലുതായി കാണുന്നുണ്ട് എങ്കില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് വലുതല്ല കാരണം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു നൃത്തം നിൽക്കാനുണ്ട് ആ നൃത്തം ആറൊപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യമാണ് ആ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള മഹേശ്വരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മഹേശ്വരയിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിത സെക്കൻഡിന് പോലും സമാനമല്ല പക്ഷേ നമുക്കത് വലുതായി കാണുന്നു അത് ബിൽ ഹക്കീക്ക ബിൽ ഇതാഫ എന്ന് ഉസ്താദ്മാര് പഠിച്ചതാണ് അതെ ഹക്കീക്കിയായി നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് വലുതായി കാണുന്നു മഹേശ്വരയിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടത്തെ അറുപത് കൊല്ലം കക്കൂസിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡിന് സമാനമാണ് കാരണം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം വരെ നൃത്തം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ആ ദൈർഘ്യമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ അതേ അറുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം ഒരു സെക്കൻഡിന് സമാനമാണ് കേട്ടോ വളരെ ചെറുതാണ് ആരെങ്കിലും കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരേട്ടനുണ്ടോ കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരേട്ടനുണ്ട് ആരെങ്കിലും കക്കൂസിനുള്ളിൽ പോരെ കക്കൂസിനുള്ളിൽ കൊട്ടാരം കക്കൂസിനുള്ളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ കക്കൂസിനുള്ളിൽ ബെൻസ് കാറ് എല്ലാം കക്കൂസിന്റെ ഉള്ളിലാ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരാളിങ്ങനെ സൂര്യൻ ഒരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഗീതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറ്റത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നീളമായ അവന്റെ നിഴല് കാണുകയാണ് നെതല് കാണുകയാണ് മുമ്പിലേക്ക് നെതല് കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നെതലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഓടും തോറും നെതല് മുമ്പോട്ട് ഓടുകയാണ് ഇവന്റെ നെതലിനെ അവനിക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവൻ എത്ര ഓടിയാലും പിടിക്കാൻ കിട്ടൂല നെതലിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവനെ പോലെയാണ് ദുനിയാവിനെ പിടിക്കുന്നവൻ ഇനി കണ്ടില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിൻ പറഞ്ഞു 
ഒരു ദുനിയാവിനെ അതേ ദുനിയാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവൻ വയസ്സായ ഒരൊറ്റ പല്ലും ഇല്ലാതെ ഒരു തൊണ്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഓടി ഓടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലാ ഈ തൊണ്ടി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഈ വയസ്സത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു നൊമ്പലേക്കും പിരിവിട്ടല്ല പയ്യ ബക്കറ്റ് പോയി പിന്നെ പറയുന്നതിനോ സോല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പേര് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന പിരിവില്ലാണ്ടായി അല്ലെ ഈ ദുനിയാവ് വയസ്സത്തിയായ കിളവിയായ ഉമ്മയെ പോലെയാണ് ഉപ്പാവ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാചകം വരെന്താണ് കപ്പൽ നിറക്കാൻ പോയവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വയർ നിറക്കാൻ പോയവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം കപ്പൽ നിറക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അത് നിറയും വയർ പിന്നെ നിറക്കാൻ പോയവൻ എങ്ങനെ വരലാണ് രാവിലെ നിറച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കും ഉച്ചയായി വീണ്ടും നിറക്കാനായി ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പോകാൻ തീരുമാനിക്കും അസറായി വീണ്ടും നിറക്കാനായി അസർക്ക് നിറച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും രാത്രിയായി നിറക്കാനായി വയർ നിറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമില്ല കപ്പൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയർ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നാളെ റൊപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറഹമുറാഹിമായ റൊപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിസാബ് നടക്കുകയാണ് വിചാരണ നടക്കുകയാണ് ആ വിചാരണ നടക്കുമ്പോ വിജയികൾ സ്വർഗത്തിലോ പരാജയപ്പെട്ടവർ നരകത്തിലോട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ വേർതിരിക്കുന്ന മഷറ ഒരു ഭാഗത്ത് അതാ വിജയികൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മറുഭാഗത്ത് പരാജയപ്പെട്ടവർ നരകത്തിലാണ് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നരകമോ മറ്റു ഭാഗത്താണോ അല്ല സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്താണ് അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നരകം സ്വർഗം ഏത് ഭാഗത്താണോ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നരകം ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സുറാത്ത് വാരം എന്തിനാണ് റബ്ബുൽ ലിസത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചത് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർഗം ഒരു ഭാഗത്ത് നരകം എത്ര റാഹത്തായിരുന്നു വിജയികൾ കേക്കാം പരാജയപ്പെട്ടവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കാം പക്ഷേ റൊബിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വർഗമാണ് അതേ ഭാഗത്ത് നരകമാണ് ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ സുറാത്ത് പാലമാണ് ആ പാലം കടന്നിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ തീരുമാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിൽ താമസിക്കുന്ന ഞമ്മള് ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിൽ അറുപത് എഴുത് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ അതിന്റെ നാറ്റം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ നാറ്റം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ മസ്താങ്കോയില്ലേ മസ്താങ്കോയി ഒരു ചവിട്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ല മസ്താന്മാരായിട്ട് മാറി ആ മസ്താൻ കോഴി നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രി വേദനിട്ട് തുറന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കോയിന്റെ വണ്ടി മുമ്പിൽ പോയാ പിന്നെ വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന റേറ്റ് പോയി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ എപ്പോഴും ആ ചിക്കന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ അറുത്തിട്ട് അതിനെ അറച്ചായിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ അവന്റെ മേലടക്കം വാസനിക്കുകയാണ് അപ്പോ വാസനന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവന്റെ ശരീരം വാസനിക്കുകയാണ് വളം പൊറുക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓൻ കാലത്ത് മുതൽ മോദി വരെ വളം പൊറത്തു അവന്റെ ശരീരം അടക്കം വളം നാറാണ് വൈകുന്നേരം കുളിക്കുമ്പോ എത്ര സോപ്പോളം പടച്ചു അവന്റെ ശുദ്ധിയാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ അവൻ ഒരു നെജസ് ഒരു നാറുന്ന സാധനമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം നാറുന്നു നാലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നാറുന്ന ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ അവന്റെ ശരീരം അതുപോലെ നാറുന്നു ശരീരം അതുപോലെ വാസനിക്കുന്നു ഈ വാസനിക്കുന്ന ശരീരവുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ കാരണം സ്വർഗം സ്വാലിഹിങ്ങളെ വിടാ 
മൗലിയാക്കന്മാരുടെ വീടാ മഹാന്മാരുടെ വീടാൽ സ്വഹാവത്തിന്റെ വീടാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളെ വീടാൽ മഹാന്മാരൊക്കെയും മണക്കുന്നവരാ അവരൊക്കെയും മണക്കുന്നവരാ അവരൊക്കെയും മണക്കുന്നവരാ സാരീങ്ങളും ആ മണക്കുന്നവരെ വീട്ടില് ഇന്നൊന്ന് ഞമ്മളെങ്ങനെ പോകാനാ സാരീങ്ങളെ വീട്ടിൽ അവരൊക്കെ മണക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളെ കഥയേക്കണം സുഖാനറബി എത്ര സെന്റ് ചെയ്യാറ് നാർന്നല്ലാണ്ട് മണക്കുന്നില്ല എന്തേ ഈ നാറുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടോ സെന്റ് തേച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പള്ളി സെന്റ് തേച്ച് ബനു ബൈക്കുന്ന ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും തേച്ച് മണക്കുന്നോ ഈ നാറ് തിരിഞ്ഞു വെച്ചാറായിപ്പോ മണക്കുന്നു ഇതാണ് ഞമ്മളെ ദുനിയാവിന്റെ സെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നാല് മഹാത്മാര് മൊത്തം മണക്കുകയാണ് നമ്മളെ ശരീരമില്ലേ നാറുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് എത്ര സെന്റ് തേച്ചാലും ശരീരം നാറുകയാണ് കാരണം നമ്മളും നാറ്റം പിടിച്ചവരാണ് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കക്കൂസിനെ മൃഗ പിടിച്ചിട്ട് ശരീരം നാറുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ കിടക്കാനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങള് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടതാണ് ചില കിതാബിൽ കാണാം വാജിബ് നിന്ന് കാണാം അലാമാ മാലിക് റതിയുള്ള അവിടുത്തെ കുളി വാജിബാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം വാജിബ് എന്നല്ല നമ്മളെ മധുഹബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒഴിച്ചൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുളിയാണെന്നേ അതിനൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ വല്ലാത്ത സുന്നത്തായ ഒരു കുളിയാണ് ജുമാന്റെ കുളി അവിടെയും മഹാന്മാരവിടെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വബഹിൻ അതേ ജുമാന്റെ കുളി ഇന്ന് സ്വബഹി മുതൽ തന്നെ ജുമാക്ക് വേണ്ടി കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് എങ്കിലും പോകലിനോട് അടുപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അല്ലത് മഹാന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നാറിയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ വാസനയോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളൊക്കെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി അത്രയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രസ് ധരിച്ചിട്ട് പള്ളിക്ക് പോകണം അത് ചുമയാണ് നാൽപ്പത് ആള് സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നാൽപ്പത് ആള് സംഗമിക്കുമ്പോ തുവാക്കിജാവത്തുള്ളൊരു മഹാനകൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനൊക്കെ മഹാന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല കുളിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പോകണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ സ്വർഗം മഹാന്മാരുടെ വീടാണ് അവിടെയും ശുദ്ധിയായിട്ടല്ലാതെ അവിടത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല മഹാന്മാര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുദ്ധമാകാതെ പോകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണോ അതാ ആ ഭാഗത്ത് സ്വർഗമാണ് ഇപ്പുറത്ത് നരകമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ സിറാത്ത് പാലമാണ് നമ്മളൊക്കെ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ അതാ നരകത്തിന്റെ തീന്റെ കാറ്റടിക്കുകയാണ് കാറ്റടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചൂടടിക്കുകയാണ് ഈ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നരകത്തിന്റെ തീന്റെ ചൂട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധ വാസന അവിടെ നിന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അതാ സിറാത്ത് പാലം അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം നടന്നോ അടിഭാഗത്ത് ചൂട് തട്ടി നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധിയായി അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇനി എത്രയാണോ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധം അത്രയും സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ വേഗത കുറവാണ് ബന്ധം കൂടുമ്പോലെ വേഗത കുറവാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്രയാണോ ബന്ധം കൂടിയത് അത്രയും സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ വേഗത കുറവാണ് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് നടക്കുന്നത് നരങ്ങി നരങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ കൂടുതൽ തീ അങ്ങട്ട് തീന്റെ അറ്റടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കരിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുകയാണ് ഇനിയോ ഞമ്മളെ പോലോത്തവര് സിറാത്ത് പാലത്തിൽ വേഗത കുറച്ചാലും പോരാ അതിന്റെ മുകളിൽ നരങ്ങിയാലും പോരാ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ ആ തീരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടെടുത്താലേ പറ്റൂ അതാ അള്ളാഹു നരകത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തീരിട്ട് കരിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ നാറ്റത്തിന് ശുദ്ധിയാകിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നു നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരു കാരണവശാലും നരകത്തിന് കടത്തല്ല റൊപ്പേ മഹാന്മാരായിരിക്കും അവരൊക്കെ അതായ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് അവർ സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ മുന്നിൽ മിന്നൽ 
വേഗതയിൽ പാറുകയാണ് ആ മഹാന്മാര് പാറുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അന്നോ സിറാദ് വാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നരകത്തിന് ചൂട് തട്ടിയാൽ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല നരകത്തിലേക്ക് വീണ് ബന്ധുരുക ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് കക്കൂസാണ് പോരാ ആ കക്കൂസിൽ ഒരു യാത്ര ഉമ്മാന്റെ പള്ളന്നൊരു യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ആറാള് യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ നല്ല ഉന്മേഷം അതാ രണ്ടു ദിവസമായ ആവേശം മൂന്ന് ദിവസമായ ആവേശം അങ്ങനെ ആവേശം കൂടി 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 വന്നിട്ട് പിന്നെ അതാ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇരുപത് ദിവസമായി ക്ഷീണം പിടിച്ചു ക്ഷീണം പിടിച്ചു ഇനി ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാ മതി മടങ്ങിയാ മതി മടങ്ങിയാ മതി എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ യാത്ര എന്റെ കഥ എങ്കിലും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കഥ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളം വന്നു വരുന്നു ആവേശം കൂടുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു യാത്രക്ക് ആവേശം കൂടുന്നു അതാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി മുപ്പത് വയസ്സായി യാത്രക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് പിന്നെ നാൽപ്പതായി താടിയൊക്കെ നിരക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ആവേശം കുറഞ്ഞു പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ചായി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അൻപതായി നടുവേദന പിന്നെ തീരെ യാത്ര വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉന്മേഷം കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് അവസാന യാത്ര സമാപിക്കുന്നു അസറായി വന്നിട്ട് റോഹങ്ങ് പിടിക്കുന്നു യാത്ര സമാപിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തീരാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ തീരാത്ത അസ്തമിക്കാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ പൂക്ക് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ യാത്ര വേളയിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഈ യാത്ര വേളയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ദുനിയാർ ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാത്രയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ യാത്രയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വണ്ടിയിൽ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്കൊരു ഡൈവർ ഇല്ലേ ആ ഡൈവർ അല്ലേ വണ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാരിങ് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിലോ കൈപ്പറത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത്ര വലിയ ഹിക്കുമത്താണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിലുള്ള മനുഷ്യൻ നമ്മളൊക്കെ യാത്രക്കാരാണോ ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുറാൻ അരീസും ആയത്ത് ഓതാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇമാമികളും ഉദ്ധരണികളും മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളേ ഈ ദുനിയാവിൽ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാരന്റെ വണ്ടിയെ ഏട്ട ഇവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനാകുന്ന ഈ വണ്ടി യാത്രയിലാണ് എന്റെ വണ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവന്റെ ഡൈവറാണ് ആ ഡൈവറാകുന്ന ആത്മാവ് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവാകുന്ന ഡൈവർ ഈ വണ്ടിയെ യാത്രയിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മാവാകുന്ന ഡ്രൈവറെ ചലനമാണ് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഡൈവർ അല്ലേ ഡൈവർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ടയർ തിരിയുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്ത് വെളി കത്തുന്നു എന്തൊക്കെ സംഗതി ഡൈവറെ കാരണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നതുപോലെ ഈ ഡൈവറെ കാരണം കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കാണുന്ന ചെവിര് കേൾക്കുന്നു കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ഡൈവർ അല്ലേ എല്ലാം ഡൈവർ ഡൈവർ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവാണ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാത്രയിലെ ഡൈവറാട് കിട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലേക്കാണോ ഓടി നടക്കുന്ന വണ്ടിയിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ഓടിക്കുന്ന ഡൈവറിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കെന്ത് കേട് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഡൈവറാണ് 
ഈ വണ്ടിക്ക് എന്ത് കേട് സംഭവിച്ചാലും ഉത്തരവ് ആദ്യ ഡൈവറാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലാ അജ്സാമിക്കും വല ഇലാ സുവരിക്കും വലകി യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബികും മനുഷ്യാ നിന്റെ തടിയിലേക്ക് നിന്റെ കോലത്തിലേക്ക് ഖാലിഖായ റബ്ബ് നോക്കുന്നില്ല ായ റബ്ബ് നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആത്മാവിലെ കാട് കിട്ടോ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഖുർആൻ പോലും പറഞ്ഞു കൊലി റോഹു മിൻ നമ്പി റബ്ബി ആത്മാവ് റബ്ബിന്റെ കാര്യാണ് ആരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പുതിയ പുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തറിയോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉദാഹരണപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതിയാണ് കരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബിലേക്കെത്തുമ്പോൾ അത് പ്രകാശിക്കുന്നു മൈക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല ശബ്ദം തരുന്നു ഫാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല കാറ്റ് തരുന്നു ജ്യൂസ് മിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല അരച്ചു തരുന്നു വാഷ് മിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കി തരുന്നു എ സിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല കൂളാക്കി തരുന്നു സംഗത് കരണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാ ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ ശക്തി കണ്ണിലേക്ക് തുമ്പ കാഴ്ച കിട്ടുന്നു ചെവിയിലേക്ക് തുമ്പ കേൾക്കുന്നു കയ്യിലേക്ക് തുമ്പ അനക്കുന്നു നാവിലേക്ക് തുമ്പ സംസാരിക്കുന്നു മൂക്കിലേക്ക് തുമ്പ വാസനിക്കുന്നു കിഡ്നിയിലേക്ക് തുമ്പ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലിവറിലേക്ക് തുമ്പ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു കാലിലേക്ക് തുമ്പ നടക്കുന്നു കരണ്ട് പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വടിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ ആത്മാവിനെ അല്ല മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കരണ്ട് പോയാൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഈ സാധനത്തിന്റെ കരണ്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പള്ളിവിളപ്പിൽ കുണ്ടെടുത്തിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വെക്കുകയാണ് ഈ ബോഡിക്ക് യാതൊരു പവറുമില്ല മൈക്കിന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ബോക്സിന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ഇവന്റെ പവർ കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് ഈ വെളിയുടെ വെളി വെൽപ്പിന്റെ പവർ വെളി കരണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമാണ് കരണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ആയിരിക്കും വേണ്ട എന്നതുപോലെ ഞാൻ ആകുന്ന ശരീരത്തില് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയിരിക്കും വേണ്ട എന്നാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിയുന്നൊരു സമയം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആത്മാവ് താൽക്കാലികമായി കുടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാലകാലം ഇവിടെ കുടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലോ തൽക്കാലം കുടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് പോകാത്ത സമയം അടുത്തു എന്നതിന് ഏറ്റവും തെളിവല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ പൊരയിൽ നല്ലൊരു കവുങ്ങ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കവുങ്ങിന് വെള്ളം അതാ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമാണ് അതാ അതിന്റെ കൗക്കനെ ഇങ്ങനെ പോക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഓലകൾ ഇങ്ങനെ ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അതിന്റെ തിരിയും ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി മുതലാളി പറയുന്നു കവുങ്ങ് ചാവാനായി എന്താ തെളിവ് അതാ കണ്ടില്ലേ ഓലകളൊക്കെ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ കവുങ്ങ് ചാവാൻ അതുപോലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നല്ല നട്ട എപ്പോഴും ആര് തങ്ങന്മാര് വന്നാലും മുസ്താദുമാര് വന്നാലും പറച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു തെങ്ങും തെയ്യുണ്ട് ആ തെങ്ങും തെയ്യ ഏതാ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തിരിയും പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടവരൊക്കെ പഴയുന്നു അതാ തെങ്ങ് ചാകാനായി എന്തേ കാരണം കണ്ടില്ലേ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തത് കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ മോനെ ആ ഇലകളൊക്കെ പഴുത്തത് പോലെ താടിയും പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ 
മുടിയും പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ പഴുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേ തെങ്ങിന്റെ ഓല ചാകാനായപ്പോ പഴുക്കാന പഴുത്ത പോലെ ചാകാനുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നട്ട പല തൈകളും അതിന് ഇലകൾ ചുകക്കുമ്പോ അത് ചാവാനടുത്താകുന്ന തെളിവാണ് എങ്കില് അതുപോലെ അല്ലേ നമ്മളെ തലയിലെ മുടി എത്ര കറുത്ത മുടിയായിരുന്നു എത്ര കറുത്ത താടിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പഴുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാനായി എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അത് കൗങ്ങിനും തെങ്ങിനു മാത്രമുള്ള തെളിവല്ല അതിന്റെ ശരീരത്തിനുമുള്ള തെളിവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഴുത്തിട്ട് യാത്ര പോകാൻ ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കോളിയോറിൽ വാലുകൾ മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതാണ് ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ തഫ്സീലേരി വെച്ചത് കാണാം അവസാനമായി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതാണ് ശേഷം കേവലം ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇമാം സുയോധ്യ തങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഒഫാത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയം അവസാനമായി ഇറങ്ങിയായത്താണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം യൗമൻ ഒരു വണ്ണമായ ഒരു ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവനും മടക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളയിലേക്കാണ് അപ്പൊ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് നിങ്ങളത് സൂക്ഷിക്കണേ പരിശുദ്ധ കുർവാൻ അവസാനമായി ഉമ്മത്തിനോട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കാൻ പടഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരായത്താണ് ിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ ലോകത്തേക്ക് പോയവർ ഇന്നവരെ ഒരറ്റപ്പുറപ്പും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും പോയ ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മടങ്ങി വരൽ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം ഇന്നവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു യന്ത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് ആ ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ എ ജി സി 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 രാജ്യങ്ങളിൽ ആർക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു യന്ത്രം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കോളിയൂറുള്ള ഗൾഫുകാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ വാലു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏറ്റവും ഉപ്പാപന കാബറിന് വിളിച്ചോണ്ട് ഇതിൽ മക്കി ദുബിയിലൊക്കെ കാണുന്നു അത് പോകും വിശ്വസിപ്പു ആ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏറ്റവും ഉപ്പാപന വിളിച്ചോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് കളയല്ലേ പോറേക്കും ഇടുന്നു ഇടുന്നു ദുബൈയിൽ കാണുന്നു എന്ത് ഇത് വിശ്വസിക്കല ഏതാ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാപ്പ ആരെങ്കിലും ഇവിടത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് കോളിയൂർ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കല കാരണം ഈ മൂന്ന് കിട്ടാ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണും പോലെ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളോട് അത്ഭുതങ്ങളാ പഴയ കാലത്തുള്ളത് പോലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം മാറ്റമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ കൊണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വരിച്ചോ ഉപ്പാപ്പാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉപ്പപ്പ വലിച്ചു കൊടുത്തെറിയും തോട്ടത്തിൽ വലിച്ചെറിയും എന്താടാ നീ പറയുന്നത് നാട്ടില് ഒരു വലിയൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഒത്തി നമ്പർ ഒത്തു സാർ ഒന്നു പേരോടും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വലിക്കാണ് വെറലിട്ട് വലിക്കാൻ അല്ലെ വലിയൊരു വയറും ഇങ്ങനെ വെറലിട്ട് വലിക്കുക അതിനെ ആ റബ്ബ മനുഷ്യന്മാരെ കത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ആ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വലിക്കുന്ന അല്ലെ ഇന്ന് ഇതായിരിക്കും വേണ്ടാത്തത് അവനോട് എങ്ങനത്തെ മൊബൈൽ ഉണ്ടറിയാം നല്ല മൊബൈൽ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം അതിന്റെ ബാക്കറി പോകുന്നു ഇന്ന് നിലന്തു വരാ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അല്ല കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ കുട്ടിയിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ല നാല് അഞ്ചു വയസ്സാ അത്രയേ ഉള്ളു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആയിരത്തി മൊബൈല് എന്റെ തന്നെ നോക്കുമ്പോ സുമാല കയ്യിൽ വാങ്ങിയൊക്കെ ഒരു പത്തിരുത്തഞ്ചായിരം ഉപ്പ ഉണ്ടാവും മൊബൈലിന് ഇത് ആയിരത്തി മോനെ എന്റെ തന്നെ ആര് ഉപ്പ കൊടുത്ത
ഞാൻ കണ്ണിൽ എട്ടി പോയി പഠിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇതിനൊട്ടായിരിക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സാധനം ഇരിക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിനെ കിളിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തുനിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിളിപ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്നു പ്രസംഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ലോകത്തോടൊരു മതി എത്തുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയെല്ലാം ആധുനിക ലോകത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നവരെ മരിച്ച ഉപ്പാനൊരു ഇവര് ഉപ്പാന കപറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനൊരു സംവിധാനമുണ്ടോ എവിടെയാണ് ലോകം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ യാതൊരു പുരോഗമനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കോളിയുള്ള കബർ ആളുകൾ മൊത്തം ഒരു ടവർ വിറ്റ് ചെയ്തൂടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടവർ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടവർ എല്ലാ കോളിയുള്ള മൊത്തം കബർ ആളുകൾ ആടെ നിന്ന് മൊബൈലേക്ക് ഒരു കലക്ഷൻ കയ്യോ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവരുടെ യാതെങ്കിലും ഒരു വിവരമുണ്ടോ എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അതാ പത്ത് കൊല്ലമായി പരാരിക്കുന്ന റമദാനിന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ പത്ത് കൊല്ലമായി ഇന്നവരെ എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ പാപ്പാനെ കുറിച്ചൊരു വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലോ കിട്ടാ ഞാൻ കുതിക്കുന്നത് കാലം എത്രയായി കാരണം ബാപ്പ മരിച്ചത് മുതൽ ഇന്നവരെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജിയുമില്ല ബാപ്പ മരിച്ചത് ഇന്നവരെ ഒരു ഫാത്യം ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസമില്ല ഈ ബാപ്പാന്റെ സന്തോഷം അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നുവരെ ഒരു വിവരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലോ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ബാപ്പാന്റെ കബറിൽ ഈ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഞമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് കിട്ടൂ മണ്ണറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാല് പിന്നെ ഞമ്മളെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മടങ്ങി വന്ന ചരിത്രമില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മെസ്സേജും ഇന്ന് വരെ കബറാളികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ വലിയ 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 മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാര് മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട് അതിന് പരിശുദ്ധ കുറുണ്ട് ഇമാമികളൊക്കെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അസ്ഹാബിൽ ബദ്രി നിങ്ങളെ ചരിത്രം കാണാം ആ അസ്ഹാബിൽ ബദ്രി സുഹദാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് സുഹദാക്കൾ മരിച്ചവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയ 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 അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇസ്മായിലെ കീതങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ ഏരി വെച്ചതെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ അവർ കല്ല കൊടുത്ത പാർപ്പിടം അവർ കല്ല കൊടുത്ത ഭക്ഷണം അവർ കല്ല കൊടുത്ത പാനീയം അവർ കല്ല കൊടുത്ത സൗകര്യം സ്വർഗത്തിൽ അതെ പാറിക്കളിക്കുന്ന രംഗങ്ങള് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ുഹതാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനത ഞങ്ങളെ സമൂഹം ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അല്ലോ മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ശഹീരായപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കുറെ ആകാർ പോയിട്ട് കുറെ ജീവന് പോയില്ലേ കുടുംബത്തിന് ഒപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ 
പെണ്ണിനെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നവരെ മുമ്പിന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരല്ല കേട്ടോ അവർ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീങ്ങിയവരാണ് അവരവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരവിടെ വലിയ സന്തോഷത്തില് അവരെ പാർപ്പിടം അവരെ പാനീയം അവരെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അലയിത്ത കൗമി അലമോ ഞങ്ങളെ സമൂഹം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു റബ്ബേ അല്ല സുഹദാക്കളോട് പറഞ്ഞു അനമുഹബിറൊക്കം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ വിവരം ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ എത്തിക്കാം അനമുബല്യകം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരം ഞാൻ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി പോയി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ സുഹദാക്കൾ മരിച്ചവരൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറാൻ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് അത് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് ആണ് അത് അമ്പിയാക്കൾ മുഖേന ഔലിയാക്കൾ മുഖേന മഹാന്മാർ മുഖേന ദീനിലേക്ക് കൈമാറിയവരാ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടു ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കഥ എന്താണ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കാര്യം ഗൗരവം തന്നെ കാര്യം ഗൗരവം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര വല്ലാത്ത ഗൗരവം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭൂലിക ലോകത്ത് എത്ര കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വളരെ വലുതാ ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകൾ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ എന്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഞാൻ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്തത് മൂന്ന് സംഗതികളാണ് മഹാന്മാരുടെ മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്തത് മൂന്ന് സംഗതികളാണ് കേട്ടോ ജുനീദുൽ ബഹദാജി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം മിക്കവും ശരീരി വെച്ചതായി കാണാം മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്ത മൂന്ന് വിഷയങ്ങള് ഒന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചവനാട് എല്ലാവരും കടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് മരണം വലിയ എത്രയോ അപ്പുറമാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ സുബാന റബ്ബി എന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചെവിയിലേക്കും എന്റെ കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കും കിഡ്നിയിലേക്കും ലിവറിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കൊക്കെ എല്ലാ കലക്ഷനും നൽകി വരുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു പോരാ ഒറ്റ വരിയല്ലേ വലിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ കണ്ണിലില്ലേ തലച്ചോറിലില്ലേ ചെവിയിലില്ലേ മൂക്കിലില്ലേ നാക്കിലില്ലേ കയ്യിലില്ലേ കാലിലില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിടിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സകല ശക്തികളെയും പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അള്ളോ അള്ളോ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകത്തിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മരണത്തിന് വലിയ വേദനയുണ്ട് കിട്ടുഹു അലീവ സല്യവധങ്ങള് റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രയും ലളിതമായ രൂപത്തില് റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ൾ പോലും വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കൈമുക്കിയിട്ട് മുഖം തടകുന്നു വേദന സഹിക്കാൻ പയ്യ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇന്നലിൽ മൗത്തി എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു ഞാൻ 
ഇദ്ദേഹത്തെ പദവിൽ എത്തി റൊബ്ബേ മഹാന്മാരുടെ റൂഹ വെക്കുന്ന ഇല്ലീനെന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂഹ പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇമാമീങ്ങളിലവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ റൂഹ അതാവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ കടത്തം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ റൂഹ് കരയുകയാ എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ആജിയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കാൻ കുളിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഹങ്ങൾ കരയുകയാണ് അല്ല അല്ല ഇയാളെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ ആരും കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റക്ക് കുളിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് പേരോ വന്നിട്ട് ഇയാളെ കടത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ച ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി റൂഹ് കരയുകയാണ് അവസാനം കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അതാ കപ്പം ചെയ്യുമ്പോ ഈ കപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂഹങ്ങോട്ട് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് റൂഹന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇയാളെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായി തുണി കൊടുത്ത ആളാണ് സ്വന്തമായി ഷർട്ട് ധരിച്ച ആളാണ് സ്വന്തമായി പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മറ്റുള്ളവർ ഇയാളെ തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റുകയാണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂഹിങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഒപ്പിനികളെ അങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ ചുരുട്ട് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് മുഖമാക്കിട്ട് അതാ മുമ്പിലേക്ക് മുഖമാക്കിട്ട് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ റൂഹ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇമാമീങ്ങളിലവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ മയ്യോ തങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ റൂഹ ഇതാ പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയുകയാണ് പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് അതാ പൊരയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് റൂഹ് കരയുകയാണ് ഞാൻ താമസിച്ച ാണിത് എത്ര കൊല്ലമായി മുഹമ്മദാജിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അയാൾ ഈ വീട്ടിനെയും വിട്ടുകൊണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ ഭാര്യയും മക്കളും നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഷ് പൊരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കരയുകയാട് കിട്ടോ കോളിയൂറിൽ വയല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാ വയല് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ റോഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് മക്കള് നിലവിളിക്കുന്നു ഭാര്യ നിലവിളിക്കുന്നു കുടുംബക്കാരട്ട ഹസിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് റൂഹന്റെ നിലവിളിയാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയുടെ മുകളിൽ അതാ ഉള്ളിൽ ഈ മയ്യത്തങ്ങ് വെച്ചപ്പോ മയ്യത്തിനെ കടത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് അവിടുന്ന് റൂഹ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഞാനും ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ അയാളെ കടത്തിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി റോഹന്റെ നിലവിളിയാട് മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ അതാ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കബറുസ്ഥാനിയിലേക്ക് ആ കബറുസ്ഥാനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ റബ്ബി ഈ മയ്യത്തിനെ കട്ടിലിനെ കബറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടത്തിട്ട് കട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിങ്ങനെ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഹന്റെ നിലവിളി തുടങ്ങി അത് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല കബറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് റൂഹിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തും റൂഹ് നിലവിളിക്കുകയാണ് നിലവിളിക്കുന്ന ടാസിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അറുപത് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു ഇയാൾക്കെന്ത് പറ്റി ആറടിയിലേക്കല്ലേ ഈ മനുഷ്യ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തി അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോ ഇയാളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കണ്ടിട്ട് റൂഹ് നിലവിളിക്കുകയാട് മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ കബറക്കം കഴിഞ്ഞു റൂഹ് മടങ്ങി പോകുന്നു ഇലാ റൊപ്പിൽ 
മനുഷ്യ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മടക്കുന്നതും മണ്ണിലെ കൂടിയവര് ഒരു മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി കബറിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ കബറിനരികെ പോയാല് എല്ലാവരും കബറിലേക്ക് മണ്ണ് വാരി ഇടണം ഒരാളും ബാക്കിയായി പോകരുത് അത് ഇടുമ്പോഴോ രണ്ട് കയ്യിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും നിറയെ പിടിച്ചിട്ട് കൈ നിറയെ മണ്ണ് വാരി ഇടണം കാരണം ഈ മണ്ണിടൽ ഈ മയ്യത്തിനെ സഹായിക്കലാണ് ഈ ദിക്കൃ ചൊല്ലിയിട്ട് നീ വാരിയിട്ട മണ്ണുകളില്ലേ നാളെ മീസാനാകുന്ന തുലാസിൽ അവന്റെ നന്മ കൂട്ടത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്ന മണ്ണാട് അതുകൊണ്ട് ആരും വെറുതെ നിൽക്കരുത് മയ്യത്തിനെ സഹായിക്കണം എല്ലാവരും മണ്ണ് വാരിയിടണം ആ മണ്ണ് കൈ നിറയെ ഇടണം ദിക്കൃ ചൊല്ലിയിട്ട് വാരിയിടുന്ന മണ്ണ് ആ മണ്ണുകൾ മുഴുവനും ഈ ഭാരത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണ് അത് സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ അതിന് തൂക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതാ കവറിൽ മണ്ണ് നിറക്കുകയാണ് അവസാനം അതേ കബറിന്റെ പടിയങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞമ്മളെ നാട്ടില് തൽക്കീൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആരിക്കും അതിൽ തർക്കമില്ല എങ്കിലും അതാ ലൈബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സലഫിയുണ്ടോ വാത് കേൾക്കുന്നത് തൽക്കീനെ വിമർശിക്കുന്ന വിദേഹത്തുകാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു തൽക്കീൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ കണ്ടില്ലേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നബി ഏത് പാലം ചെയ്യുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തൽക്കീരിന് തെളിവാണെന്ന് അല്ലാമ കുർത്തുബി റഹിമാണ് അവ തൽക്കീ ചൊല്ലിക്കിടക്കണമെന്ന് ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് അത് മറന്നവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ തൽക്കീ ലോചി കൊടുക്കണം അത് സുന്നത്താണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ആ വിഷയത്തിൽ യോജിപ്പിലാണ് എന്നാൽ അറിയുമോ ഇന്നത്തെ വിദേഹത്തുകാർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല ഇവരുടെ വലിയ പിതാവായ ഇബിനു തൈമീന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഇബിനുൽ കയ്യുമുൽ ചൗസി സലഫി പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനുൽ കയ്യുമുൽ ചൗസി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് റൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് അതിൽ തൽക്കീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ ഈ ഇബിനുൽ കയ്യുമുൽ ജോസിയോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് മരിച്ച കബറാളികൾ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമോ കബറാളികളെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമോ കബറാളികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുമോ ഇബിനുൽ കയ്യുമൽ ചൗസി പറയുന്ന തെളിവെന്താണ് അതേ കേൾക്കും കബറാളി കേൾക്കും കബറാളി മരിച്ചവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും അതിന് തെളിവെന്താണ് അതിന് തെളിവാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നു പോകുന്ന തൽക്കീന് തെളിവ് പറയുന്നത് തൽക്കീനാണ് കബറാളി കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തെളിവ് പറയുന്നത് തൽക്കീനാ അപ്പൊ തൽക്കീന് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അത് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അങ്ങനെ കബറാളിക്ക് തൽക്കീൻ ഓതി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തൽക്കീൻ ഓതി കൊടുത്താൽ പോകാനായിട്ടില്ല അവിടെ ഒരൽപ്പനേരം 
കാണാം എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലണം മയ്യത്തിന്റെ കബറിനടുക്കൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചോദിച്ചല്ലണം ഇപ്പോൾ കബറാടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതേ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തസ്ബീത്തിനെ ചോദിക്കണം എന്നാൽ ഈ തസ്ബീത് ാണ് അതിന്റെ സമയം ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിറകെയാണ് തസ്ബീത് ചൊല്ലേണ്ടത് അതിന്റെ സമയം ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ തസ്ബീത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ സമയം ഇമാമികൾ പറയുന്നത് ഓരിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറകെയാണ് തസ്ബീത്ത് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സ്വലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ മദീനയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഒന്ന് കുടിച്ചാട്ടെ പിന്നെ എല്ലാം കുടിക്കുന്ന ഒരു വാദ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുണ്ട് കിട്ടിയാളൊന്ന് കുടിച്ച കസായം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തും വേണ്ട കുടിക്കാൻ കിട്ടിയ പിന്നെ വേദം വേണ്ട എന്തും വേണ്ട അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയാണ് ഒരിക്കലും വരാത്തൊരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ സുബാനി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കബർ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മോനെ നിനക്ക് നാശമാണ് കേട്ടോ കബറിയും മനുഷ്യനോട് ആദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുകയല്ല ആദ്യത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വീട് പിടിച്ച് പറയുന്നത് ആദം മനുഷ്യ നിനക്ക് നാശമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരാള് അയാള് തന്റെ മകന്റെ പൊരവുടി അങ്ങനെ പൊരവുടിക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ആ പേർക്ക് മോന്റെ പേർക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെയല്ല എന്തു പറഞ്ഞത് ഈത്ത പയ്യാബി കുടിക്കാനും ഈത്ത പനിപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ബിരുവല്ലോ അടച്ചോ അല്ലെ എന്തെല്ലാം കോടിയൂരിൽ കോടിയൂർക്കാർക്ക് അല്ല കൊടുത്തൊരു ഭാഗ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി വന്നു അല്ലെ കുടിക്കാനും കുടിക്കാനും അള്ളവർക്ക് തീയട്ടെ അതാരാണ് കൊടുത്തത് കബൂലാക്കട്ടെ
പണ്ടേണ്ട അള്ളാഹുദിനെ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ള സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ സന്തോഷമായി കുടിക്കാനും മാത്രല്ല തിന്നാനും അള്ളാഹുദിനെ വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ മകന്റെ പരിക്കു പരിവടിക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ തിരിയോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ മോന്റെ വർക്ക് വന്നില്ല പണ്ട് പോയിട്ട് വില വെച്ചാ നിനക്ക് വർക്ക് നിനക്ക് വില വെച്ചാ പോയിട്ട് ഞാൻ പോരവിടിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ ഉപ്പല്ലേ അവന് പറപ്പിച്ചോന്ന് ഞാനല്ലേ അവനക്ക് വില വെച്ചാ അല്ലേ ഒരു പരവടിക്ക് കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് വില വെച്ച് എന്നാ ആദ്യത്തെ പോര കബറ് കബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കബർ വില വെക്കുന്ന കബർ എന്താ തുടക്കത്തിന്റെ വാക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് ഒറ്റക്കായി കടുക്കുന്ന കബറിലേക്ക് പോയപ്പോ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തന്നെ എടാ നാശമാണ് കിട്ടോ എന്നിട്ട് കബറിൽ കടന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് കബറങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം തലം നീ അറിയൂല ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീടാട് നിനക്കറിയൂല ഞാനൊരു ഇരുട്ടറയാണ് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ഓ ബൈതുൽ ഞാൻ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ഓ ബൈതുൽ പുഴുക്കള വിടാട് മോനെ നിനക്കറിയൂലേ ആദ്യമായി കണ്ട ഉടനെ കബറ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സന്തോഷമല്ല പയാനകരമായ വാക്കുകളാ പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീടാണ് ഞാനാകുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവൻ വിജയിച്ചു പോയവനാ എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിടാറ് ഇതൊരു ഇരുടഞ്ഞ മുറിയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മുറിയാണ് അവിടെ വിളിച്ചില്ലടഞ്ഞ റൂമാണ് മോനെ എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് ഓ ബൈതുൽ നിന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പേരമക്കളുണ്ട് പലവരുമുണ്ട് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് പക്ഷേ കബറാകുന്ന മണ്ണറയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞോ അത് ബൈതുൽ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ബൈതു ഞാനാകുന്ന വീട് പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് ഇത് പാമ്പിന്റെ തേളിന്റെ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും സുഖമില്ല ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പ ഞാനാകുന്ന മണ്ണറയെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചവനാരാണ് അവനെന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്ന് വിജയിച്ചവനാണ് അവനെന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ മുറിയിൽ വിജയിച്ചവനാ അവനതാ ഏകാന്തതയുടെ വീട്ടിൽ വിജയിച്ചവനാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഞാനാകുന്ന മണ്ണറയെ മറന്നിട്ട് ജീവിച്ചു ജീവിച്ചവനാരാട് അവൻ വിളിങ്ങിയവന അവനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ കബറങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ഈ മനുഷ്യനെ കബറിലങ്ങ് കൊണ്ടുവെച്ച പോൽ ആ കബറിന്റെ ഇടുക്കം വല്ലാത്തൊരു ഇടുക്കം തന്നെയാണ് രണ്ട് മണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ മയ്യത്താകുന്ന ഞമ്മളെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് കബറാളികൾ പിരിയുന്ന താമസം ഈ കബറി പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ അമർത്തനമർത്തുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യരാത്രി പുതിനാരി പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ പുതുമാരൻ പിടിച്ചണക്കി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കബറ് ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഈ കബറിന്റെ രണ്ട് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കബറങ്ങ അമർത്തുമ്പോ ഇവന്റെ എല്ല് പൊട്ടുകയാണ് തലച്ചോറ് പൊട്ടുകയാണ് കൊടല് പൊട്ടുകയാണ് കൈകാലുകൾ ചിന്നിച്ച് തെറിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് കഷ്ടം കഷ്ടമായൊരു മയ്യത്തായി കടക്കുകയാണ് ഇവൻ കബറ് വിടുന്നു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലെ 
ഇടയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വീണ്ടും അത് ആ കബറവനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇടുക്കി 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 വല്ലാത്ത കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് തീർന്നില്ലോ ഈ കബറിലേക്ക് ചോദ്യത്തിന് ആള് വരികയാണ് എന്നാൽ വസ്ല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കബറിലേക്ക് അതാ മുങ്കറിന് കീറ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മയ്യത്ത ഇതാ വുലിഅഫി കബിരിഹി മടക്കി വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രഥമ വീടാകുന്ന കബറ് ആ കബറിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കബറാളികൾ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യര് നല്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യനാടോ കാലത്തി സ്വലാത്തുഹി ഈ കബറാളിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ അവന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കരിക്കുന്ന പങ്ങളെ ഒരറ്റ വക്തം നിസ്കാരം കലാക്കാതെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തിന് വെച്ചപ്പോ ഈ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി മുങ്കറിന് കീറ് വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതാ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം അവന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിൽക്കുന്നു അവന്റെ നോമ്പുകൾ വന്നിട്ട് അവന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈനായി നിൽക്കുന്നു വന്നിട്ട് അവന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്ത മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വതക്ക നാട്ടിൽ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മയ്യത്തിന് ഒരാൾക്കും തൊടാൻ പറ്റൂല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടവിടെ കാവൽക്കാരുണ്ടവിടെ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം വലത് ഭാഗത്ത് നോമ്പ് ഇടത് ഭാഗത്ത് സക്കാത്ത് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ അമരികളും വന്നിട്ട് അതാ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലക്കിങ്ങനെ വരികയാണ് വരങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വഴിയില്ല മലക്കുകളെ കടക്കാൻ പറ്റൂല ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിലൂടെ വഴിയില്ല കേട്ടോ തലയുടെ ഭാഗത്ത് മലക്കെനിക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ നോമ്പ് പറയാണ് എന്റെ ഭാഗത്തിൽ കടക്കാൻ വഴിയില്ല ഇതിലെ വരണ്ടോ സുമയുഴുത്തായ സാരിഹി മലക്കിനെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് പറയുന്ന ഇല്ല ഇതില വരണ്ടട ഇതില വരണ്ട ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല വഴിയില്ല കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോടോ പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട റഫീഖിന്റെ വകയല്ല ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ വകയല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ആഫുദുൽ മുന്തിരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് പറയട്ടെ അവസാനം കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് 
ഭാഗത്ത് വരുന്ന മലക്കുകള് അപ്പോഴാണ് ഫയക്കോലു ഫിറുൽ ഹൈറാത്തി എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല മയ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇതിലെ വഴിയില്ല കേട്ടോ ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് കടക്കാൻ മലക്കിന് വരാൻ വഴിയില്ല മലക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയാണ് മലക്ക് തന്റെ ഭാഗത്തെയോ വലതോ ഇടതോ കാലിന്റെ ഭാഗത്തോ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല മലക്ക് പയ്യൂക്കാലോ അവിടെ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലഹു മജിരിസ് ആ മയ്യത്തിനോട് ഈ ജിരിസ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കൂ മോനെ മലക്ക് കഥ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിനോട് പറയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കൂ ഇരിക്കുമ്പോ കടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഈ മയ്യത്തിനോട് മലക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുസൈലത്തിൽ ഹുഷംസുനത്തിൽ ഈ മരിച്ച മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ കാണുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമാനത്തിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതാ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ഇതാരാണെന്ന് മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്ക് അതേ മയ്യത്ത് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും നിസ്കരിച്ചു വരട്ടെ ഇവൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഇവനിക്കറിയുന്നില്ല ഞാനൊന്നും നിസ്കരിച്ചു വരട്ടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യരങ്ങ് പറയുമ്പോ അതാ മനക്ക് ചോദിക്കുന്നു എടാ നീ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയുമോ നീ പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് അറ ഐത കഹാദുരല്ലതി ഈ പുരുഷനെ പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ആളെ പറ്റി നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന ആളെ പറ്റി നീ എന്താണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ളത് ഈ മയ്യത്ത് പറയുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് എന്താ പറയുന്നത് أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم تنقل عنه يعني ساكشم بيكم وأنه جاء بالحق من عند الله അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് ഹക്കായ ദീനിനെ കൊണ്ടുവന്ന നേതാവാട് അതേ ഇത് അതാ ദുനിയാവിൽ എന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മലക്കവനോട് പറയുന്നത് മോനെ ജീവിച്ചതും ഇതേ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടാണ് നീ മരിച്ചതും ഇതേ അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഇതേ ഒരു ആശയത്തിലായിട്ട് നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ അതാബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കവാടം അവിടത്തേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ഈ കവറ് കണ്ടെത്തും ദൂരം വിശാലമാകുകയാണ് അതാ കവറിലൂടെ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി അതാ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിലൂടെ കടക്കുന്ന 
ഖബറിൽ നിന്ന് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പോഴാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് മോരേ അള്ളാഹു താല നിനക്ക് വെച്ച സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സുബഹാന റോബി എഴുപതിലധികം മുഴം വിശാലമാക്കപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ കബറങ്ങ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് സുബഹാനോ അങ്ങനെ അതാ മലക്കൾ ഇവനോട് പറയുന്ന വാക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നിട്ട് ആ സ്വഖബറിനെ വിശാലമാക്കി പരത്തിട്ട് മലക്കുള്ളവനോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടതാണ് നം കന്നൗമത്തിൽ അറൂനേ നീ ഇവിടെ പുതിയ പിള്ള കിടക്കുന്നത് പോലെ കടന്നോ പുതിയ പിള്ള കിടക്കുന്നത് പോലെ കടന്നോ അള്ളാരി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കവറിന്റെ ജീവിതം ഈ പറയപ്പെട്ടത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാളെ ഞങ്ങളെ കാവൽ പടന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റി ആക്കണം റഹ്മാനെ ഉത്തരവിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതെന്റെ അബീബാണെന്ന് സധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ നീ കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വരഹീങ്ങളോട് പുതിയ പിള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ പുതിയ പിള്ളന്റെ ഉറക്ക് വിഷമത്തിന്റെ ഉറക്കാണോ റാഹത്തിന്റെ ഉറക്കാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ പിള കല്യാണത്തിൽ വേണ്ടി മാസക്കണക്കിന് ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ പിള്ള അന്ന് രാത്രി തന്റെ ഭാര്യമായി വീട്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഇന്ന് വരെയുള്ള സകല ക്ഷീണങ്ങളും മറന്നുപോയി അവനൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ രാത്രിയിലാണ് അല്ലേ കബറാളിയോട് പറയുന്നത് മോനെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് അധ്വാനിച്ചവനാണ് അപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടന്നവനാണ് നീ കടന്നേ ഈ കബറിൽ സുഖിച്ചോ മോനെ ഒരു പുതിയ പിള കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നോ ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഊതൂതുന്നത് വരെ കബറിൽ വരാൻ കടത്തം വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗം കാണുന്നു സ്വർഗം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പുതപ്പാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പും പുതപ്പും കടന്ന് പിരിച്ചിട്ട് പുതിയ പള്ള പോലെ പെട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അവൻ അവിടെ ഇനി പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആയി നിന്ന അമലുകൾ മലക്കുകൾ പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പോകുന്നു മലക്ക് പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കബറിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാൽ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോ അതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത അമലുകളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ നീ ചെയ്ത അമലുകളാണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ിയാവിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും അതാ അവരിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇവന്റെ കൂടെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് അവന്റെ അവനുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസം വരെ ചെയ്ത അമലുകളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് നാളെ കബിലേക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാക്കി ഞങ്ങൾ അമലുകളെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ എന്തൊരു സുഖാടംബരമാണ് ആ അമലങ്ങ് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുമ്പോ എനി കണ്ടില്ലേ ഒന്നാമത്തെ വീട് 
പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ വീട് ആ വീടിൽ കൊണ്ടുവച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അവനൊരു തമ്മാടിയാണ് അവനൊരു റൗഡിയാ അവനൊരു പോലിയാണ് അവനൊരു അക്രമിയാണ് അവനൊരു വ്യവിചാരിയാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാണ് അവനൊരു മയക്കു മരുന്നിന്റെ അടിമയാണ് അവൻ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവനാണ് അങ്ങനെ വെറും വടക്കിൽ മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനെ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഇതാ ഊത്തിയമിൻസിഹി തലയുടെ ഭാഗത്ത് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല മുമ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ഈ മോനി തമ്മാടി മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലൂടെ അത് മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഒന്നുമില്ലോ രണ്ടാമത് വലത് ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു പലായുജത് അവിടെയും ഒന്നുമില്ല ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്നു പലായുജത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല തുമ്മൗത്തിയായി രണ്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ മലക്കിണ് വരുമ്പോ പലായുജത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സീറോ മലക്കൾ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് അടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും വലതും വെടതും ബാക്കിലും അമല് കണ്ടപ്പോ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യന്റെ കഥ എന്താണ് റൊബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ തമ്മാടി അക്കല്ല റൊബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ റൗണ്ടികൾ അക്കല്ല റൊബ്ബേ ഞങ്ങളെ പോലികളാക്കല്ല റൊബേ ഇത്തരം തമ്മാടികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയുടെ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല വലത് ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല ഇടത് ഭാഗത്തും ബാക്കിലും ഒന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കായി അവിടെ കിടക്കുകയാണ് മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ജിരിസ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കടാ പയ ജിരിസ് അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് മറുഹോപന് പേടിച്ച് കിട്ട് 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 പറക്കുകയാണ് ഈ മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു പേടിച്ച് പറക്കുന്നു അള്ളാ എങ്ങനെയാ മലക്കൾ വന്നത് മലക്കാനി അസുവാനി അസുറക്കാനി രണ്ട് കറുകറുത്ത മലക്കുകളാണ് നല്ല ചുവന്ന ചുവന്ന കണ്ണുമായി കണ്ടാൽ പേടിച്ചപ്പരന്ന് പോകുന്ന വലിയ കണ്ണുമായിട്ട് അതാ മലക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുകയാട് അറൈത ഇയാളെ പറ്റി നീ എന്ത് പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നീ എന്തടാ പറഞ്ഞത് നീ എന്തടാ ദുനിയാവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പയക്കോലു അവൻ പറയാട് എനിക്കയാളെ പേരറിയൂല എനിക്കയാളെ പേരറിയൂല പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലതും പക്ഷേ ലാതിരി ഞാനറിയൂല ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനറിയൂല ഈ കബറാളി അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ കഥ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വാലിഹീകളെ നന്നാക്കിയത് പോലെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അഭിമന്യരായ കില്ലൂറുതങ്ങള് നമ്മളെ വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലത്തങ്ങള് നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പയാറുത്തങ്ങളുടെ അനുജൻ അറിയാത്തവരില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കല്ലേരി തങ്ങള് കുഞ്ചില തങ്ങള് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും പള്ളിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കസാരി ഇങ്ങോട്ട് വരാം തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇനി അങ്ങ് പൊരി ദൂരത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ കസാരി ഇങ്ങോട്ട് വരും എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാം എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തി കിട്ടും എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്
ദിവ്യന്യരായ കല്ലരിത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ചിരതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നേരത്തെ അതെന്താണ് ഭയാറ് തങ്ങളുടെ അഞ്ചന് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയാറ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഈ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയാറ് തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം വരന്തേ അത് എനിക്ക് അനുഭവം അറിയാം ഈ തങ്ങളാണ് ഭയാറ് തങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആദ്യം വന്ന ആൾ തങ്ങളാണ് നമ്മളെ കർണാടകയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നിട്ട് ദർശോടിക്ക് ഇത് തങ്ങളാണ് പിന്നെയാണ് ഭയാറ് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ തുർക്കളികൾക്ക് തുർക്കളികളിലേക്ക് തങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദവർകളാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹുത്ത വലിയ തെറസ് കിടത്തുന്ന വലിയ തങ്ങളും കൂടിയാണ് അള്ളാഹുത്ത രാഫീയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കയറി കുഞ്ചിരത്തൊക്കെ പോയാൽ കൊടകിലെ കുഞ്ചിലേ പോയാൽ കാണാം വസാന്തരം നടക്കുന്ന സലാത്ത് ബയാറ് സലാത്തിനെ പോലെ എത്രയോ രോഗികൾ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ക്യാൻസറും ട്യൂമറും പിടിപ്പെട്ടവര് കിഡ്നി ഫൈൽഡായവര് തങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആ സലാത്തിന്റെ മജിലിസം പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം നേടാൻ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ആയിരങ്ങള് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൈദവർകൾക്ക് ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ദുരാശികളും എന്തിനാണ് ോ ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും ലക്ഷങ്ങളാണ് ഒരു ലിവറിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങളുടെ പടയോട്ടം കൊണ്ട് എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത പരിവല ഡോക്ടർ രോഗങ്ങൾ പോലും മാറാത്ത ക്യാൻസറുകൾ മാറാത്ത ട്യൂമറുകൾ കിഡ്നി ഫൈൽഡായി ഡയാലിസിസ് നടത്തി രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയപ്പെട്ടവര് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സൈദ് അവരുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് സ്വരാജിനെ വന്ന് അവിടുത്തെ പുണ്യമെടുത്തിട്ട് ലോകശമന കിട്ടിയ നൂറുകണക്കിന് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് മാത്രം ഞാനൊരു വിഷയത്തിന്റെ സമാപനത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു കബറാളിയെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചു തമാടിയായ മനുഷ്യനാണ് അരുവില്ല ജനങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാൾ പറയുന്നില്ല നരകത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി കാലം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നരകത്തിന്റെ അതാമായി വലിയ വിഷമത്തിൽ ആടുകെട്ടു ാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇസ്രാബീലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തുവരയാ കബറിൽ ഒരറ്റ കടത്തം അങ്ങോട്ട് കടക്കേണ്ട വരാട് ഉമ്മിനികളെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന് സമാപ്തി കുറിക്കുന്നു അഹൃത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങണം മടക്കമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അമലുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം അഞ്ചു ഭക്ത കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം ഈ വാരത്തിൽ വരേ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം എല്ലാ പടക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് ആലിമികളെയും സദാത്തിങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ച് ആ സദാത്തിങ്ങളെ ആലിമികളെ പിന്നാലടി നിരന്ന് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാർ നമ്മുടെ ഈ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സംഘത്തിന്റെ പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ആത്മീയങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം എത്രയോ ആൾക്കാര് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ അവർക്കും പരിഹാരം പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈദവർകള് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഒക്കെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നീ നൽകണേ അല്ലാ ആ സദാ തിങ്ങളെ പിന്നാൽ അടി തരുന്നുകൊണ്ട് സദാ തിങ്ങളെ മുഹിപ്പിങ്ങളായി ജീവിച്ചു മരിക്കും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ അമീൻ എന്ന അവിടത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സ്വാഗതവുമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അഭിവന്യരായ സയ്യിദവർകളെ ഈ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ദഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടത്തേക്ക് വേദന വരുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ വന്നപ്പോ തന്നെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കല്ലേരിത്തങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് അൻപതാം വാർഷികത്തിന് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നാം വാർഷികമാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അൻപതാം വാർഷിക പരിപാടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് അള്ളാഹു എരിയും ഇതുപോലെ കൂടാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവർ ആത്മീയ വേദികളിൽ പങ്കിടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ട